Департамент социальной защиты населения. Это была комиссия оттуда. Они сделали такую статью 322, что якобы я выполнял работу, не связанную с интересом работодателя. Хотя с нехваткой людей на, хотя с нехваткой людей на участке ГРП второго разряда не имел права вообще подходить к ленточным конвейерам. Мне наряд давался по обслуге ленточного полотна, конвейера. При зачистке конвейера я был затянут между лентой и роликом. И вот с чего я получил травму, то что из-за нехватки людей, из-за нехватки людей, ставят, занижают разряды и ставят на такие ответственные работы, работы. А по технике безопасности они -то в то время только развешали плакаты. Везде, везде понавешали красивые плакаты. То, что мы люди должны, сами это прекрасно все знаем, осознаем, они нам это еще напоминают этими плакатами. Хотя, если, конечно, если по ней сделали самое элементарное, рукавиц нету, мыла нету, сапогов нету, спецовку потом только привозят. И вот до сих пор они внедрили, все-таки через два года я высудил у них акт по форме Н1, они признали производство травму, что она производственная, но сделали 60 на 40. 40% вины моей, 60% вины производства. Хотя моей вины там нету. А буквально после меня, после моей травмы, годы не, не прошло, 15 дней не хватило до года, попал мой наставник и мой бригадир, плотников Юра, в такую же ситуацию, как и я. Только он насмерть. Он сейчас уже второй год лежит в могиле. И они его полностью обвинили, и даже, даже никакой компенсации жена так у него так и не получила. Даже, даже. И по сей день, вот третий год у меня тоже идет, заканчивается в этом году, три года уже будет. Шахта мне ничего не выплачивает. А с судами до такой степени доходит то, что якобы я был ознакомлен с инструкцией по технике безопасности и получил даже ее на руки, которые я в глаза за 6 лет ни раз не видел. Потому что они знают, то, что если ты будешь инструкцию по технике безопасности, знаешь, то ты не будешь другие наряды выполнять с этих слов. Они в ведомость подделали мою подпись, что якобы это получил и был ознакомлен, и даже на руки получил эту инструкцию по технике безопасности. Караганда якобы сказала, что это моя подпись. После Караганды апелляцию мы подали и отправили в Астану. Уже второй месяц. Да, экспертиза делается уже второй месяц в Астане.